<risa> Amigos. Discúlpeme, discúlpeme. Nos cambiaste por un culo. Puta. Puta, mano. Estoy sat. Nos cambiaste por un culo. Ok, bye. No, mano. No necesariamente por un culo. Oye, he dejado de prender el stream como 10 días, ¿no? ¿Cuántos días he, no he prendido stream? Sí me escuchan, ¿no? Ya te dejaron misa, ¿bien esa hora? No, no he venido porque estoy misa, amigo. Solo que se acabó la ilusión. ¿Qué pasa aquí? Se acabó la ilusión, pero cuando se acaba la ilusión, puentes. Se acaba la ilusión, igual Quinteca soltero. Igual, igual full putas. Pero nunca solo, solo. Te atrasó un suscriptor de la de gordo, palteas. Gordo pisado, palteas. Ya mando, ya no estoy con nadie, no estoy saliendo con nadie. En realidad nunca estuve con nadie, solo estuve saliendo con una persona. Y nada más. ¿Quiénes están cuando te dejan? Nosotros, marmota. Puta, sí, man. Ustedes son los que nunca me abandonan, weón. O sea, termina si vienes a refugiarte en mi brazo. <risa> Álceme. Me duele el labio. Ábreme los brazos, abráceme, por favor. <risa> te dejo y vienes a refijarte en nuestro brazo, ¿no? ¿Qué dice? Úsate el elixir porque se vence hoy. ¿Qué elixir? No tengo elixir, weón. ¿Qué hablan? ¿Cuál elixir? No tengo elixir. Falta su tatuaje panzón. Oye, mano, escúcheme. Le voy a explicar algo, ¿ya? Miracle sin tía. Y sí, sí he estado viendo eso, weón. Y ahora, ¿cómo borrar el tatuaje? Mano, el tatuaje se le puede poner algo encima y se lo borra, mi mano. Yo no tengo tatuaje de nadie, ¿ya? Por si acaso. Yo no tengo tatuaje de nadie. Oye, no insulten a nadie, mano. Ayer hice un comentario estúpido en un stream insultando a una persona, una mujer. Y es porque estaba renegando, pe, mano. Estaba renegando. Pero no insulten, pe, por favor. Vuelve. A mí puede joderme. A mí, jodame porque, puta, me desapareció un culo de tiempo. Y me deben estar odiando, pues, porque me he desaparecido, pues, ¿no? Gordo, cuéntalo el del desván. ¿Qué desván? <ríe> Ahora, pensé, ¿no? Oye, te voy a banear, super sonso, ¿ah? ¿eh? Oye, escúchenme. Calla, gordo, a oso, después de tu... <ríe> voy al gimnasio, ¿no? Gordo, cachado convenido. ¿Por qué me dices cachado, mano? ¿Más cachado? ¿Qué fue? Florazo, oh, encima estoy mal, weón. Estoy con un gripe, estoy cagado de la nariz. Igual, igual prendí stream, pues, pero quería hablar con ustedes un rato. Hola, gordo sangrado. No creo... O oh, si sí me han sangrado, creo, o no. O sea, no me han sangrado pidiéndome, pero... Pero si he gastado un culo de plata. Si he gastado un culo de plata. Gordo, para que te olvides de las manos. Hoy día es viernes. Hoy día voy a ir al harén. Voy a estar en el harén desde las 11 de la noche. No, 12. 12, 1 de la mañana voy a estar en el harén. Todo lo que vayan en el harén pueden chupar conmigo. Trago, trago gratis. Trago gratis, mierda. Trago gratis en el harén, mierda. Ya, ya he visto eso, mano. Ya te sacaron plata para el pañal. Ahorita, ¿quieren, ¿quieren que les cuente qué es lo que ha pasado? ¿Por qué he dejado ahí a mi saliente? Mano, no sé si me han hecho cachudo o casi me hacen cachudo, pero creo que ya soy un esquere. Soy un esquere ya, soy un esquere. Voy a hacer un cachudo y creo que he sido cachudo. Cachudo, mano, fea hueva. Ni tú chitean, ¿no? Mano, ¿cuándo has visto que la gente de Salamanca somos cachudos, mano? Fea hueva, mano. ¿Saben por qué no estoy triste? Quisiera estar triste, pero no estoy triste. ¿Por qué? No estoy triste porque... Una mujer que no vale la pena no merece mi tristeza, hermano. A la firme. Bye. Ya, les voy a contar, por, ya les voy a contar la historia del por cuál creo que soy cachudo o creo que no soy... A ver. Quiero que ustedes opinen esto, ya, a ver, escúchenme, escúchenme. Quiero que ustedes den su opinión y me digan qué es lo que piensan. Ustedes saben que ahí me diga el pincho. Así ella me diga, no cuentes nada, no, no cuentes nada. Yo voy a contar siempre porque yo siempre le cuento a mi gente lo que pasa en mi vida. A ver, quiero que den su opinión, la verdad, a ver. A ver, todo comienza así, escúchenme, cachudos, escúchenme, cachuditos. Ya. <ríe> Espérate, primero voy a sentarme el moco que estoy mal, ¿no? <ríe> Bienvenido a la familia 0900. Ok. A ver, les explico. Eh, ayer a la noche fui a recoger a mi saliente, la fui a recoger y de la nada 
me dice, hoy día me encontré con mi mejor amigo y no sé, en conclusión me dijo que cuando vaya, vayamos a comprar zapatillas, me, me dijo algo estúpido, cuando vayamos a comprar zapatillas, que le avisemos, que él gana comisión, o sea, algo sin sentido, ¿ya? Mi mejor amigo, yo de ahí dije, puta, mi mejor amigo, yo no creo en esas huevadas de mejores amigos, ya, 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 no le tomé importancia. Ya, escúcheme, ahí no, ahí no termina, escúcheme, escúcheme, ve, por favor, escúcheme. No puedo gritar, estoy mal, escúcheme, ya. Escúcheme. Luego, vamos a siete sopas a comer, ¿ok? Vamos a siete sopas. Para esto estamos comiendo y de la nada su celular vibra, pe mano, vibra, se mueve, no sé, se prende un poquito algo, pe mano. Y yo agarro y digo, puta, ¿qué ha pasado? Entonces de la nada, su mejor amigo la había llamado dos veces. Y ella le escribe, y yo le digo, y yo digo que está su mejor amigo, está que le llame esta hora en la noche, ya. Y yo agarro y le digo, y ella le pone, oh, dime, ¿qué pasó? Y, y, ella, y ella le comienza a escribir, estoy con mi, estoy con mi novio, una cosa así. Le, le digo, no le mandes eso, deja que él escriba, no le digas que estás conmigo. Y le manda que está conmigo. ¿Por qué? Como, yo, como todos somos podridos acá, le manda eso para que no le siga hablando, para que, miles de cosas. Entonces le dice eso, y el pata le dice, ah sí, pisada. O sea, como que eres una pisada, cosas así, ¿ya? ¿eh? Y yo le digo, ¿y por qué te habla de esa manera? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué le dices que estás conmigo cuando te estoy diciendo que no le digas que estás conmigo? Para ver qué te dice, ¿no? Porque si te llama en la noche es por algo. Y la cosa es que, mano, agarra, siguieron hablando un toque, y ahí la hora se va al baño. No sé para qué chucha se fue al baño. Se fue al baño, la cosa es que el pata al rato vi, eh, ella viene a sentarse a mi lado, y el pata, ¿sabes en qué le dice? Escúcheme lo que dice su mejor amigo. Su mejor amigo le dice... Dile que es un cachudo y que siempre serás mía, le dice, hermano. Su mejor amigo, ¿ah? ¿eh? Dile que es un cachudo y que siempre serás mía, le dice. ¿Qué opinan de esa hueva? Mano, en ese momento, Cell sintió el terror de ver a Freezer. Cell sintió el terror de ver a Freezer, hermano. Se lo juro, huevón. Y yo al ver eso... Agarré y dije, puta, mejores amigos, de la de la tarde me lo menciona. Y el resumen, puta, su mejor amigo está que se la bombea, pe manos. Y ya, pues, ¿no? Su mejor, su disque mejor amigo. Y yo digo, puta, esta onda, no, no merece que yo invierta mi tiempo, porque dinero sí invertido, pero dinero es algo que yo quiero gastar, ¿me entienden? O sea, como irme de viaje, lo que sea. Pero no merece que yo invierta mi tiempo en una persona así. Mano, dígame en qué mundo tu mejor amigo te dice eso sabiendo que estás con tu novio al costado. Con tu novio, con tu saliente, con lo que chucha sea. Y la huevón, y para esto había llevado, había llevado a comer a un choro y a su flaca. Que estábamos con Fuso y su flaca de Fuso. <risa> y la cosa es que Fuso agarra y su flaca dice, no, pero Bárbara, si, 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 si Teca te dice que no le mandes que estás con él, tienes que hacerle caso. Porque hace lo que tú quieres. Y Bar Bárbara está tartamudeando. Y la flaca de Fuso y el choro... Se dieron cuenta que estaba mintiendo, pe mano. Decía, ¿por qué se pone nerviosa? ¿Por qué tartamudea? Y al final, todos dijeron, sí, puta. Se, se nota que, que tiene algo. Y el pata agarra luego, escucha. Y Bárbara se da su jato a sacar sus cosas. Y la flaca de Fuso estaba a mi costado confuso. Y le digo, hazte pasar por Bárbara. Y el pata la llama de nuevo, así de terco. Y le dice, pata, ¿en serio quieres que esto termine así? Así vamos a estar. Y la flaca de Fuso habla y le dice, estoy triste. Ya, pero ¿así va, así, va, así va a terminar esto. Mando pensando que era bárbaro. Yo decía, puta su madre, cachó a los 30, viejo. Y le dije, ya, puta. Y a la firme, la traje a mi jato. Le metí su bombeada y ahí va. Y le dije, ¿sabes qué? Ya temprano, chapa tu taxi, cuídate, beso, bendiciones. Bye. Y ya, y en resumen, cachó a los 26. No, no, tengo a 26, tengo ni 26, me puse, ni siquiera a los 25, 26. <risa> Conclusión, cachudo a los 30. Oye, mano, pero a la firme, ¿eh? ¿saben de qué me arrepiento? De haber dedicado tiempo a una persona que no se lo merece, mano. Mano, le voy a contar algo. No sé, ¿le, le enseñaría el chat? ¿Les enseñaría el chat? Pero mejor no, pero otro, con una flaca. Mano, a mí me han hablado varias flacas y yo siempre decía, no puedo, mi saliente, mi novia no me deja, sin ser novio, porque nunca sido mi novia, nunca elige pestar. Y la huevona agarra y hace lo que quiere, hermano. 
Lo celebra Imperio, mierda. ¿no? Se te acabó la plata. ¿Qué chucha se me va a acabar la plata, huevón? Mira cuánto tengo en chuntala por retirar. Mira mi plata, huevón. ¿Qué chucha se me va a acabar? Si tengo en chuntala 11.000 soles. Si tengo un retiro pendiente de 3.000. Mira, huevón, pendiente. Permitido. 3.000 soles tengo para, para retirar, huevón. En chuntala se me acabó la plata, huevón. Cachúa de los 30. Quinteca Luján Carrión. Es más, voy a meter un tiro ahorita. Un tiro para que veas que no se me acaba nunca. Miren. Pling, 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 pling. Nada más. Miren. Un tiro de 625. Miren. Ace, concha su madre, weón. Mano, ¿cómo va a sacar Ace este hijo de perra, weón? ¿Cómo vas a sacar Ace? Vamos, mierda, que estoy triste. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Ahora saco otras! ¡Otras! Dos, mano, dos. Qué triste, mano. 2.500. 5.000. mano. Soy un enfermo de mierda. Soy ludópata. Ya fue, ya perdí todo. Ya vamos a jugar ruleta. He perdido 11.000 soles ahorita, mano. Estoy muy triste. Man. Estoy triste, weón. Mi plata, causa. Por querer ganar 600 nomás. ¿Qué fue con mi plata, viejo? 